声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香。酒怎么跟平日喝的不大一样？何处来的少年郎？
怕是中了上山设下的密咒了。待东海烟结束之后，再来正式拜会吧。在这儿，好有趣的梦。什么梦让你笑得如此愉快啊？一个桃花梦。我在梦里，好像用迷魂术轻薄了一位良家少年郎。哦，这么有趣的梦。可你还记得他什么样子吗？都怪昨晚你的酒太烈了，我连月色都看不清楚，谁记得他的样子啊？嗯，好像穿了一袭墨绿色的长衫吧。你们九尾狐族的迷魂术连我都破解不了。啊，去吧，怕耽误了时辰。哼。走了。哎，对了。你四哥走了也有一段时间了，你带酒过去的时候帮我捎句话，叫他有空回来。前面山头那两亩地也该翻一翻了。可是你自己惹他生气的，你去把他找回来啊！我可不想替你挨骂。哲言在这里。哎，我怕被雷劈。合适，我见姐姐仙气缭绕，想必也是去东海赴宴的仙人吧？可否为我引个路？随我来吧。嗯。谢谢姐姐为我引路，请问姐姐是哪路仙家？呃，小仙之前一直住在十里桃林。折颜上神处，那你认识九重天上那位太子殿下吗？嗯，并不认识早已经立下了，但是夜华君怎么可能就一定看得上青丘那个老太婆呢？老太婆，奇怪，这个水晶灯上怎么铺了这么多青荇草啊不知贵客可否带了帖子来？里面请
，你就算再不甘心，我也是义节之君。你的父君西海水军到了，也是需要行叩拜之礼的。哼，什么义军？在我们看来，你不过是那个七万年前终日混在昆仑虚山下，只懂饮酒作乐的无赖罢了。你给本君住口！哎，三位三位，怕是一时心火太急，都少说两句。少说两句。义军息怒。两位都是昔日墨渊上神座下的弟子，两位上仙请息怒。近年我们与义界都处得不错，总不能因为一些私人恩怨而毁了多年建立起来的情谊吧？今日卖本君一个面子，请息怒。义军，请息怒。君上，我们前后都找过了，就是没看见小天孙。阿里面来过水晶宫，估计是贪图新鲜，到处玩耍去了。你们再去找找，我去后花园看看。是，是。在扒什么呢？拔草啊！我听说这边杂草下面藏着的珊瑚是东海海底里有漂亮的东西，我没见过，就想拔来看看。夫君，嗯，你是天族的人。是啊。你用这个扇子扇吧。用这个扇子轻轻一挥，这些草就都能被吹飞了。这扇子真漂亮，像是我仙家的东西。你们再赶紧检查一下，青丘的那位姑姑马上就要到了，千万不能有强光透出来。是。是我是不是闯祸了？闯祸的不止你一个，扇子是我给你的。小仙君可是认错人了，苏苏，夫君。
岂无功？莫非他就是天族太子夜华君？绍兴，姑姑，你我已非主仆，不必拜晤。姑姑，这三百年来，绍兴日日去谷口苦等，却等不到姑姑的召见。姑姑可还是一直怨着绍兴？你去洞口等过我，迷谷可从未提起过。不过，三百年不见，你怎么胖成这样了？啊，我听哲言提起过，他说你已经怀了第四胎了。看来你与那水君感情不错。水君待绍兴一直很好，可是绍兴终究放不下三百年前的事。绍兴，你应该知道。我是极不愿意见你的。不过，虽然你做过对不起我的事情，毕竟我们主仆一场，你想要什么便说吧，我许你一个心愿。绍兴并不想要什么，这三百年来，绍兴只想求得姑姑的原谅。无论过多久，绍兴都是狐狸洞中的人。别，你可再不是我青丘的人了。这个心愿是为你出嫁准备的贺礼，你且说吧，我都成全你。你说完之后，你我主仆的情分也就尽了。绍兴料到姑姑会生气，可是为什么不肯给绍兴一个机会呢？你当真不明白？可是姑姑从来就没有见过桑吉，也说过不会喜欢他。那姑姑跟桑吉成婚是不会快乐的，而且姑姑失去桑吉，还能得到更好的。夜华君就很好，他还是未来的天君。但是绍兴如果失去桑吉，就真的什么都没有了。说的不错，绍兴以为姑姑。是气我不打一声招呼就擅自离开千秋，但是绝不会气绍兴和桑吉成婚的，因为在绍兴心里，姑姑一直都是深明大义的神仙。看来你真是不明白，绍兴，你可记得当年在青丘欺负你的那些同族？他们当中有些人，并非是真心想欺负你，只是如果他们反过来保护你的话，也会被其他人欺负，所以他们只好跟着最强的人来欺负你这个最弱的。你可会原谅他们？不会。所以啊，推己及人，我不愿见你也是合情合理的。看到了我一个上神，修炼了十几万年了，才到达今天这个阶品。我这情操和领悟是有多低呀、啊？我实在不是一个深明大义的上神，你真是过奖。你还不明白吗？虽然你是无心的，但你害我被四海八荒嘲笑。自己不是深明大义的神仙，娘亲是天上地下最深明大义的神仙。你是从土里冒出来的吗？不，阿离不是用仙法过来的，是随夫君走过来找娘亲的。
话不实。姑娘就是请求派遣上身。老身不偏不倚，刚好带了夜华君整整九万岁。叶华君，还是论辈分，换我一声姑姑吧。巴黎换你做娘亲，我却要换你做姑姑。芊芊，这又是什么道理？说起道理，刚刚我同这位姑娘说话，你们却在后面偷听了很久，又是什么道理？我和夫君可没故意要偷听，夫君说娘亲也在追我们，于是才在那边路上折过来，走近了看到这位夫人和娘亲在说话，我们就只好回避。娘亲也来追我们，是因为舍不得阿姨，要跟阿姨跟夫君回家婚吧？什么舍不得？我不过是迷路吧？阿丽说的对。你娘亲他的确舍不得我。娘亲最好了，娘亲，那我们什么时候回天宫？回天宫？明天就回去吧。太好了，娘亲就要回家了。你这么久没有回家，有没有很兴奋？兴奋。既然你们话已经说完了，我们就走吧。呃，稍等，我还有话同这位姑娘说。嗯、回去好好想想，要同我讨什么？想好了，再来青丘寻我。谢姑姑，我也想要。小孩子要什么杀伤性武器啊？娘亲，乖。突然想起来，我有些事情要处理，明日再与两位会合，告辞。芊芊，你莫不是害怕与我父子俩一同入席，会惹来什么闲言闲语吧？啊，夜华君多虑了。原来你也知道，你我是有婚约的，完全不用避嫌。婚约？嗯。啊。说起婚约，当时天君让我与你二叔订婚的时候，你还尚未出世。转眼间，你都已经长这么大了，真是岁月不饶人啊！告辞。先聊留步。嗯、太子殿下，小殿下，这位仙僚，不知本君何处得罪了你，竟要你在本君的大喜之日。拿本君的园子出气。嗯，水君可是认错人了？你休想抵赖！我园中的珊瑚精亲眼所见，方才那股大风就是一绿衣小仙所为，这岂是你想赖就赖得了的？总不能将小孩子推出去认罪。水君此番说的极是。只因小仙之前一直守在十里桃林，这是第一次出来，就闯下这般祸事，败了水君您的兴致，还丢了我家上神的颜面，还请水君责罚。十里桃林，你是来自十里桃林的？嗯，正是。十里桃林那位上神，不是？我家上神确实有数万年。不曾与各位仙家联络了。此番前来呢，是受青丘之国白浅上神所托，才有幸来看一看这水晶宫啊。白浅上神，姑姑和仙使一起来的吗？姑姑她没有来。
之前姑姑到桃林做客的时候不幸抱恙，但之前姑姑又收了水军的帖子，不想扫了您的兴致，所以就委托小仙将这些贺礼带了来。这便是我家白浅上神的贺礼，一颗夜明珠。旁边呢，是我家君上亲手酿制的桃花醉。此番小仙前来，确实只是来送这些贺礼的，但是没想到惹了这番大祸，还请水君责罚。仙使远道而来，未曾相迎，已是小神的过失。仙使就不要内疚了，也随小神到前殿吃一杯酒吧。吃酒就不必了，毕竟我家君上。不喜欢我到处招摇，仙使才是客气。水君您客气了，小仙就此告辞。不过是喝一杯酒而已，仙使不必这么客气。我不过是小小说一个谎。这谎多半还是为了维护他生的那只糯米团子，他大可睁一只眼闭一只眼，却偏偏要来与我作对，为师气人。苏苏，你是当真见我忘了，还是在与我作戏？太子殿下，先使，前方便是大殿了，请。太子殿下驾到！参见太子殿下。太子殿下，请上座。水军请
。太子殿下，臣斗胆替舍妹求太子殿下一见。看，桃花来了吧？你先照顾阿离，我去去求她。他不会真的将我拽入天宫吧？娘亲要去何处？娘亲去找你夫君，将你还给夫君。啊、嗯？娘亲是不放心夫君，怕他们会家人，还让阿离做借口吗？你这个小脑袋每天都在想什么？你夫君他这么正直，怎么会没回家人？走。今日未曾见到姑姑，实在是遗憾呐、啊。姑姑今日没来，是否是因为知道太子殿下与北海水君都来赴宴，怕撞到了前后两任未婚夫婿，太过尴尬呀？啊？尴尬个鬼！师兄，现在不是见面的好时机。走。二位上仙，好久不见了。今日见到二位，真是高兴啊！来，里边请，里边请。好。娘亲怎么眼睛红了？娘亲许久没来到水晶宫，有点潮湿不习惯。那我们去找夫君吧。夜华君私会家人，我就这么过去，未免太不识相。娘亲，快走吧。嘿嘿，你夫君或许并不想被人打扰呢。娘亲再不进去放打鸳鸯，夫君就要被那妙清公主抢走了。你看，你夫君啊，青春正健。那妙清，我看也是豆蔻年华。这年轻男女啊，相互思慕，本就是伦常。人家既然已经做了鸳鸯，我们何必做去打那鸳鸯的棒子呢？对不对？坏人姻缘本就是不好的事情，啊？那妙清跟你有什么深仇大恨啊？你要去破坏人家？娘亲，这是在责怪阿姨吗？嗯，好了好了。他虽救过我一次，但我也好好向他道了谢。他却自以为从此后便在夫君面前有所不同，一直赖在娘亲的俊基山不走，痴缠夫君，很是讨厌。救命之恩是大事，其实你说一句道谢就能了事的。他不守本分，他明知夫君有妻室，却还来纠缠夫君，还住娘亲的房子，用娘亲的炊具，还来抢娘亲的夫君。你方才说这东荒俊极山是素锦的？不不，不是素锦的，是娘亲你的。夫君说，娘亲当年是个凡人，要与夫君在东荒俊极山相识。你娘亲是个凡人。不是素锦，娘亲怎么又糊涂了？孩儿还是您生的呀？真没想到，太子殿下唯一的儿子，竟是个凡人生的。不过你从未见过我，怎么认得我是你娘亲呢？夫君画了两幅丹青，挂在寝殿和草屋内，就是娘亲方才在花园的那个扮相，一身青衣白绫遮面。难怪。后来夫君说。娘亲生下阿离，就跳下了通仙台，还说娘亲去了凡间，总会回来的。诛仙台？原来他娘亲当年抛下他，跳了诛仙台，那想必是连尸骨也找不到。这孩子也真是可怜。娘亲这不在乎的模样，是不是已经心有所属，不要阿离和夫君了？你看啊，娘亲确实与你夫君有婚约，但今日才见到，委实谈不上在乎不在乎。借口，只要娶后娘娘要嫁后
街，阿姨果然用了这名字，活该长票团团圆圆，又一个人孤孤单单。你们都不要阿姨，阿姨一个人过罢了。嗯、呃，哎呀，好了好了，不要哭了不哭了，哎呀，不哭了。哎呦，祖宗。我既是你娘亲，又怎么会不要你呢？是不是？啊，没事没事，啊，不哭了啊。嗯，可你不要夫君，你不要夫君，夫君就会娶了那妙清，夫君娶了那妙清，又生一个宝宝，就不会再有阿离了。哎呀，你别哭了，我，我，我既是你娘亲，又怎么会不要你夫君呢？林夫君是我的心，我的肝儿，我的宝贝甜蜜件儿，是不是？真的？嗯，比真金还真呢。那娘亲，快随我来。哎，娘。娘亲，该你出场了。我想想看，我要怎么出场？团子，姐姐是，这孩子，他唤我一声娘亲。眼下这样的光景，倒让我不由得生出一种作诗的意境来。妹妹说是与不是啊？天苍苍，野茫茫，有一只红杏，它要出墙。妹妹觉得可应景啊！娘娘息怒，苗青不知娘娘奉嫁。苗青万不敢做娘娘妹妹，苗青只是四目君上，并不求君上答应苗青什么。这次兄长要将苗青嫁到西海，那西海二皇子却是个纨绔子弟，苗青实在是没有办法，才出此下策，以武相邀。苗青只愿生生世世追随君上，做个婢女伺候君上，并无他想，求娘娘成全。你说的那西海二皇子，可是蝶风？正是。他哪里纨绔了？你倒说来听听。他，他之前在昆仑虚确实是个正人君子，但自从墨渊上神去了之后，他到了西海就意志消沉，终日饮酒作乐，玩赏美人。竟是如此，妙清所言句句属实。估计是东海水君急着让妹妹攀附上夜华，才叫她如此说的。看她样子，早就对夜华情根深重，大师兄娶了她也没什么好。小团子，这位姑娘看起来呢，对你夫君的真心，真是日月可照。我这一棒子是真真打不下去了。我还是走了，你不要走。杨清方才还说夫君是你的心，你的肝，你的宝贝甜蜜件。别人来抢夫君，你却任由他们抢去，你说话不算话。
，莫不是这太子听不得什么甜言蜜语，又神志不清，将我当做他的娘子了？你，你明明都知道，还偏要我讲出来，死性！不知道娘亲去哪儿了。嗯，那今夜我们还住在此处吗？不，我们去十里桃林。十里桃林，夫君要带我去。嗯，夫君有些事要问问那遮颜上人。千转。